இணையர்களுக்கு வணக்கம் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வழங்கும் டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சிவப்பிரியா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேச போறது ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸ் முதுகு தண்டுல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் இந்த ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸ் அப்படிங்கிறது யாருக்கெல்லாம் ஏற்படும் எதனால ஏற்படுது இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் என்ன இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே பதிலளிக்க இன்னைக்கு நம்மோடு காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருந்து ஹெட் ஆஃப் ஸ்பைனல் நியூரோ சர்ஜரி ஸ்பைனல் நியூரோ சர்ஜன் மற்றும் ஹம்சா ரீஹேபோட மேனேஜிங் டைரக்டர் டாக்டர் ஜி பாலமுரளி அவர்கள் நம்மோட அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ இந்த ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸ் அப்படின்னு பேசுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு இப்போ காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னும் போது நம்ம ஸ்பைனில் வந்து பேக் பெயின் அண்ட் லோ பேக் பெயின் தான் இதுக்கான காரணம் என்ன சார் ஸோ பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இது வந்து ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் வருது உலகத்திலேயே அதிகமாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போகிறது வந்து பேக் அண்ட் நெக் ப்ராப்ளம் தான் செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் காஸ் சளி காய்ச்சல் தவிர ஸோ இது வந்து ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு ரொம்ப காமனான ப்ராப்ளம் இது ஏன் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது பட் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இது வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டடான ஒரு ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் வயதாக ஏஜ் ஆக ஆக நம்ம முதுகெலும்பு தேஞ்சு போகுது அதனால் பேக் பெயின் வருது ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இட்ஸ் டு டூ வித் ஆர் லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுறுசுறுப்பாக இல்லாதது செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் ஓவர் வெயிட்டு ஹேபிட்ஸ் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் அதுக்கப்புறம் உட்காந்துக்கிட்டே வேலை செய்கிறது இப்போ ஐடியில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துலேருந்து பதினாலு மணி நேரம் சிலரெல்லாம் உட்காந்து வேலை செய்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ராங் பாஸ்டர் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம செல்ஃபோன் நிறையா யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதனால் கழுத்து வழி நிறையா வருது ஸோ இந்த பொசிஷன் பாஸ்டர் லைஃப் ஸ்டைல் இதுதான் வந்து அதிகமாக பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் அபவுட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ரொம்ப சீரியஸான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ அது வந்து இன்ஃபெக்ஷனால் வரலாம் டியூமர்னால் வரலாம் ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால் ஃபேக்சர்ஸ் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் தான் பட் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் டியூ டு லைஃப் ஸ்டைல் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளமாக இருக்குது இந்த பேக் பெயினுக்கு அப்போது ஏர்லி ஏஜ்லேயே வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த பேக் பெயின் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்க என்ன எந்த டைமில் வந்து டாக்டர் பார்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் சார் அதான் ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பேக் ப்ராப்ளமோட பார்த்தோம் இப்போல்லாம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டிக்குள்ளாரியே நிறைய பேருக்கு பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இன்னும் யங்கர் ஏஜில் கூட வருது ஸோ எப்போ வந்து நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வழி வந்து ஒரு நாள் இருக்குது ஒரு தப்பான பொசிஷனில் படுத்துருந்தீங்க இல்லை ஒரு வெயிட் தூக்குனீங்க ஒரு லாங் ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்போ வழி வந்துட்டு அடுத்த நாள் நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் டியூ டு மஸ்குலர் பெயின் பட் ஆனால் அந்த வழி கண்டினியூஸாக இருக்குது வழி காலுக்கு போகுது சயாட்டிக்கான்னு சொல்லுவோம் ஸோ கால் மறுத்து போகுது காலில் உணர்ச்சி இல்லை இல்லை கால் வேலை செய்யலை இல்லை யூரின் டாய்லெட் பிரச்சனை இருக்குது இல்லை இந்த வழி தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் உடனே போய் ஒரு டாக்டர் பார்க்கணும் ஓகே சார் இப்போது ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸ் அப்படின்னா அதுக்கான காரணங்கள் என்னலாம் இருக்குது எதனால் அந்த இன்ஜுரி அப்படிங்கிறது வருது சார் ஸோ ஸ்பைனல் இன்ஜுரிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடான டம் ஸோ நம்ம ஸ்பைனல் இன்ஜுரி வந்து ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து மைனர் இன்ஜுரிஸ் ஸோ மைனர் இன்ஜுரிஸ் வந்து நம்ம தினந்தோறும் நடக்கிறது நம்ம வெயிட் தூக்கிறது குனியிறது ட்விஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம வேலையில் உட்காந்துட்டே இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து காசஸ் இன்ஜுரி டு த ஸ்பைன் இது வந்து வில் காஸ் டீஜெனரேஷன் தேய்மானம் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் வலி வரும் கால் வலி வரும் பட் அதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸுங்கிறது ஒரு ரோடு ஆக்சிடெண்ட் இல்லை மரத்துலேருந்து விழுறது இதனால் வந்து முதுகெலும்பில் அந்த நரம்பில் அடிபடும் இது வந்து ரொம்ப சீரியஸான ப்ராப்ளம் இதனால் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் இந்த மாதிரி அடிபடுறவங்களுக்கு பர்மனண்ட்டான டேமேஜ் வந்து அவங்க வீல் சார்லேயே லைஃப் லாங் இருக்கிற மாதிரி கூட வரலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸ் நம்ம ஊரில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் எஸ்பெஷலாக ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ரெண்டாவது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் மரத்துலேருந்து விழுறது ஸோ வீட்டில் தடுக்கி விழுறது வயசானவங்க வலுக்கி பாத்ரூமில் விழுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமன் கேன் காஸ் வெரி சீரியஸ் ஸ்பைனல் இன்ஜுரி ஸோ அது வராமல் தவிர்க்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ ஸ்பைனல் இன்ஜுரி ஆகுதுன்னா அவங்க ஒரு நார்மல் பெயின் தான் அப்படின்னு வந்து விட்டுடுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எந்த டைமில் வந்து டாக்டர் பார்த்து அது வந்து கரெக
ஸோ ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸ்க்கு வந்து இப்போ சீரியஸான ப்ராப்ளம் எலும்பு நசுங்கி இருக்குது நரம்பு தண்ணில் வந்து அழுத்தம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நிச்சயமாக ஆப்ரேஷன் தான் தேவை ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் அந்த வ அந்த ப்ராப்ளமை சரி பண்ண முடியும் அந்த போனை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு ராட் ஸ்க்ரூ போல்ட் எல்லாம் போட்டு நம்ம சரி பண்ணுவோம் இது இது வந்து ஒரு பகுதி ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் மறுவாழ்வுங்கிற இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி அங்கே வந்து அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் எப்படி அந்த மசில்ஸை வந்து ட்ரிகர் பண்ணலாம் எப்படி நடக்க வைக்கலாம் எப்படி வந்து அவங்க மர் பழையபடி யூரின் டாய்லெட் பிரச்சனைகள் வரும் உணர்ச்சி இருக்காது மசில் ஸ்பாஸ்டிசிட்டி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம சொல்லித்தருவோம் ஸோ ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸ்க்கு மெஜாரிட்டி பேஷண்ட்ஸ்க்கு சர்ஜரி தேவைப்படும் லேசா எலும்பு நசுங்கி இருக்கு ஒரு சின்ன கிராக் மாதிரி இருக்குன்னா அந்த பெல்ட் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்து கூட மேனேஜ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ சர்ஜரிஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க என்ன மாதிரியான சர்ஜரிஸ் எல்லாம் வந்து பண்றீங்க சார் ஸோ சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராடாக ஸ்பைனில் நிறைய சர்ஜரிஸ் இருக்குது நம்ம கழுத்துக்கு சர்ஜரி இருக்குது நடுமுதுகுக்கு பின் முதுகுக்கு எல்லாம் சர்ஜரி இருக்குது ஸோ இந்த சர்ஜரி வந்து நம்ம ஓப்பன் சர்ஜரியாகவும் பண்ணலாம் கீஹோல் சர்ஜரி ஆர் என்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரியும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சர்ஜரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ப்ராப்ளம்க்கு சர்ஜரி தேவைப்படும் நரம்பில் அழுத்தம் வந்து கை கால் வலி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப காமனான சர்ஜரி செகண்ட் வந்து ஃபியூஷன் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பேக் பெயின் நெக் பெயின் நிறையா இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த எலும்பு வந்து அசைவு மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அந்த மூவ்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு சில ராட் ஸ்க்ரூஸ் அந்த மாதிரி வச்சு சர்ஜரி பண்ணுவோம் அது ஃபியூஷன் சர்ஜரி அப்புறம் அதே மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம ஊரில் டிபி ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஸோ டிபினால் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து அந்த எலும்பு வந்து அரிச்சு அந்த நரம்பு தண்ணில் அழுத்தம் இருந்தால் அதுக்கும் சர்ஜரி தேவைப்படும் அப்புறம் டியூமர் அதாவது உடம்புல மற்ற இடங்கள்லேருந்து டியூமருக்கு வந்து கேன் ஸ்ப்ரெட் டு த ஸ்பைன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆனால் அதுக்கும் சர்ஜரி தேவைப்படும் அப்புறம் முதுகு தண்ணில் அடிப்பட்டால் சர்ஜரி தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி பல சர்ஜரிஸ் இருக்குது இந்த சர்ஜரிஸ் வந்து எல்லாமே வந்து எல்லாருமே பண்ணுறது கிடையாது எஸ்பெஷலி இந்த கீஹோல் சர்ஜரிலாம் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சில சென்டர்ஸில் ஒரு சில டாக்டர்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஓப்பன் சர்ஜரிக்கும் இந்த கீஹோல் சர்ஜரிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது இந்த கீஹோல் சர்ஜரியோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா என்ன இருக்குது சார் ஸோ ஓப்பன் சர்ஜரிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு பொதுவான கருத்து மக்களிடையே இருக்கிறதுனா ஸ்பைன் சர்ஜரி பண்ணால் சேஃப் இல்லை பழையபடி நீங்கள் நடக்க மாட்டீங்க பழையபடி உக்கார முடியாது வேலை செய்ய முடியாது அதுவும் வயசானவங்களுக்கு வந்து வந்துச்சுன்னா நீ அவ்வளோதான் இனிமேல் இப்படியே இருந்துடுவேன் இப்படியே இருந்துறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம ஊரில் ஓப்பன் சர்ஜரி தான் எல்லோரும் பண்ணுறோம் ஸோ ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுறதுலையும் ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் என்னென்னா ஓப்பன் சர்ஜரினா நம்ம முதுகை பெருசாக ஓப்பன் பண்ணி மசில்ஸ் நம்ம முதுகில் இருக்கிற மசில்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மசில்ஸ் பாடியிலேயே அதனால தான் நம்மளால் நிற்க முடியுது அந்த மசில்ஸையும் கட் பண்ணணும் அந்த மசில்ஸை கட் பண்ணி உள்ளே போய் அந்த எலும்புக்கெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் இதனால் ரிசல்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக நிறைய வலி இருக்கும் அவங்களுக்கு புதுசாக பேக் பெயின் ஆரம்பிக்கும் புதுசாக வந்து அந்த மூவ்மெண்ட் பண்ணுறப்பெல்லாம் வலி முன்ன இல்லாத வழியெல்லாம் வரும் வேலைக்கு போகிறதுக்கு மூணு மாதம் கூட சில டைம் ஆகும் ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய நாள் ஸ்டே பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் சர்ஜரினால் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ கீஹோல் சர்ஜரிங்கிறது என்னென்னா ஒரு எண்டோஸ்கோப் மூலிமா ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துவாரங்களில் நம்ம வந்து இந்த சர்ஜரி பண்ணலாம் இதனால் வந்து அந்த மசில்ஸ் கட் பண்ண வேண்டியதில்லை போன்ஸை ரொம்ப டேமேஜ் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸோ சின்ன ஆப்ரேஷன் சின்ன துவாரத்தில் சிறப்பாக கரெக்டாக எப்படி ஓப்பன் சர்ஜரியில் இருக்கிற ரிசல்ட்ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வரும் ஸோ சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸில் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுவாங்க சீக்கிரம் வேலைக்கு போகலாம் ரெண்டு வாரத்துலேயே திருப்பி பழையபடி நார்மல் ஒர்க் போகலாம் ஓடலாம் படி ஏறலாம் ஸோ தே கேன் கோ பேக் டு நார்மல் லைஃப் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டேயும் கம்மி காஸ்ட்டும் கம்மி ஸோ அதனால் ஓவரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கீஹோல் சர்ஜரிக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ஸ்பைனில் ப்ராப்ளம் வந்தால் அவ்வளோதான் சரி இப்படியே இருந்துருங்க வழியோடு இருக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு விட்டுருவோம் ஸோ சேஃப்டி வந்து ரொம்ப இஸ் ஆ ப்ரையாரிட்டி இந்த சேஃப்டிக்கு என்னென்னா அதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி அவர் இருக்கிறத விட மோசமாக்கக்கூடாது அவங்களை சரிப்படுத்துகிறமோ இல்லையோ அவங்க தே ஷுட் நாட் பிகம் பேரலைஸ்ட் அவங்க படுத்து படுக்க யாரக்கூடாது அவங்களுக்கு யூரின் டாய்லெட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் போகக்கூட
ஸோ அதனால தான் சேஃப்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவாக நிறைய சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுப்போம் டியூரிங் சர்ஜரி சேஃப்டி எடுப்போம் ஆஃப்டர் சர்ஜரி எப்படி பார்த்துக்கிறது அந்த பேஷண்ட்டை இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் எப்படி பார்த்துக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து வி டேக் அட்மோஸ்ட் கேர் அண்ட் ஒரு ஃபுல் டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் இதை பற்றி மட்டுமே வி ஒர்க் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸ் அப்படிங்கிறது ஏர்லி ஏஜ்லேயே நிறைய பேருக்கு இப்போ பார்க்க முடியுது இப்போ அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி அப்படிங்கிறது பாசிபிள் தானா நிச்சயமாக ஸோ சர்ஜரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைனில் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து தொண்ணூறு வயசு நூறு வயசு வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ பிறந்த குழந்தைங்களுக்கும் சில பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அவங்க பர்த்லேயே வந்து அவங்களுக்கு ஜெனட்டிக்காக அந்த முதுகெலும்பு வெளியே இருக்கும் முதுகெலும்பு வளைஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸும் பண்ணுவோம் வயசானவங்களுக்கும் அதே மாதிரி வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் வயசாக வயசாக ஒன் ஆஸ்டியோபரோசிஸ்னு வரும் ஸோ போன் வீக் ஆகிடும் ரெண்டாவது தேமானம் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அவங்கள நான் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் குனிஞ்சு தான் நடப்பாங்க கூண்டு விழுந்த மாதிரி அதுக்கு காரணம் வந்து மசில்ஸும் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை போன்ஸும் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை போன்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் ஸோ அவங்களுக்கும் நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ணுவோம் ஸோ இந்த என்டையர் ஸ்பெக்ட்ரம் எல்லாருக்கும் பண்ணுறோம் இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக வந்து அதிகமாக யங் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் நிறையா பண்ணுறோம் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஐடி மெயினாக வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்க அதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ ஆக்டிவிட்டி கம்மி நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறாங்க நிறையா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கொரியர் பாய் ஸ்விக்கி எல்லாமே இது ஆன் த ரோட் ஸோ இது வந்து வெஹிக்கிள்ஸை தப்பு சொல்லி பிரச்சனை இல்லை ரோடு தான் பிரச்சனை ஸோ எல்லாம் குண்டு குழி இருக்கிறப்ப அந்த எவ்ரி டைம் அந்த பம்ப் நடக்கிறப்ப நம்ம ஸ்பைனில் அந்த டிஸ்க் வந்து ஜர்க் ஆகுது அந்த டிஸ்க் தேஞ்ச அது ஜர்க்காய் ஜர்க்காய் அந்த டிஸ்க் தேய்மானமாகி டிஸ்க் பல்ஜ் ஆகி நரம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணும் இதனால் நிறைய வலி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய சேவ் பண்ணுறதுனால இப்போ அவங்க வந்து தேல் பி த மெயின் ப்ரொடக்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி அவங்க வேலைக்கு போனால் தான் காசு அவங்க வந்து மூணு மாதம் படுத்த படுக்க இருக்க சொல்ல முடியாது அவங்க நீ போய் ஒன் மந்த் பெட் ரெஸ்ட் எடுக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கேட்கவும் மாட்டேன் ஏன்னா பண்ண முடியாது அவங்களால தே ஹேவ் டு ஏர்ன் ஃபார் த ஃபேமிலி ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வந்து வி டேக் அ லாட் ஆஃப் சேஃப்டி அண்ட் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கீ ஹோல் சர்ஜரி தான் வி ரெக்கமெண்ட் அண்ட் வி டூ அ லாட் ஆஃப் கீ ஹோல் சர்ஜரி ஸோ அதனால் அவங்க வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு டூ வீக்ஸ்லேயே தே கேன் கோ பேக் டு நார்மல் லைஃப் இப்போ இந்த ஸ்பைனல் இன்ஜுரி இருக்கவங்களுக்கு பேக் பெயின் தவிர்த்து வேற என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் அது அவங்களுக்கு தெரியும் சார் யா ஸோ ஸ்பைனில் வந்து சீரியஸான இன்ஜுரி ஆனதுன்னா அவங்க வந்து ஒன்று நடக்க முடியாது ஸோ தே வில் ஃபைன் தட் த கால் ஒழுங்காக பாதம் வேலை செய்யாது கால் ஒழுங்காக வேலை செய்யாது நிற்க முடியாது உணர்ச்சி இருக்காது யூரின் டாய்லெட் போக முடியாது செக்ஷுவல் ஃபங்க்ஷன் குறைஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லாம் ஏற்படும் நார்மலாக இந்த மாதிரி ஸ்பைனில் அடிப்பட்டது அது கீழே விழுந்த உடனே இல்லை அவங்க வந்து உடனே மரத்துலேருந்து விழுந்தோ இல்லை ஆக்சிடென்ட்லேயோ ஆனால் உடனே தே வில் ஃபைன் தி எஃபெக்ட் தட் த பாடி இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இமீடியட்டாக எமர்ஜென்சி போகணும் சர்ஜரி வித்இன் டுவெல் ஹவர்ஸ்குள்ளார சர்ஜரி பண்ணி ஆகும் ஸோ இல்லைன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் இருக்கிற அந்த ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம காப்பாற்ற முடியாது இப்போ இந்த ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸ்க்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணவங்களுக்கு வந்து டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவும் கிடையாது பட் வெயிட் வந்து இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் விச் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து வெயிட்டை குறைக்கிறது அவங்க அந்த லுக்ஸு அந்த அதுக்கோசரம் தான் பார்க்குறாங்க பட் அதை விட தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் வெயிட் ஜாஸ்தி இருக்க இருக்க நம்ம ஸ்பைன் எஸ்பெஷலி முதுகு எலும்புக்கு நிறையா வந்து பாதிப்புகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி முட்டி ஹிப்ஸு நிறைய ஜாயிண்ட்ஸ்க்கும் இந்த பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஸோ இந்த டிஸ்க் ப்ராப்ளம் நிறையா வர்றது பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வித் ஓவர் வெயிட் ஸோ ஓவர் வெயிட் இருக்கிறத வந்து கண்டிப்பாக வெயிட்டை குறைச்சிங்கன்னா உங்கள் பேக் பெயின் நிச்சயமாக சரியாகும் உங்கள் முட்டி வலி நிச்சயமாக குறையும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த வெயிட்டை வந்து ரொம்ப வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வி ஹவ் டு மெயின்டைன் தட் நம்ம வந்து ஓடிகிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ ஸ்கூல்லேயும் படிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க படிப்புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போய் காலேஜ் முடிக்கணும் அப்புறம் வேலை தேடணும் அப்புறம் கல்யாணம் அப்புறம் குழந்தைங்களை படிக்கும் ஸோ வி டோன்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அவர் பாடி ஸோ அது வந்து ஒரு ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ நம்ம அதை வந்து பார்த்து வெயிட்டை எப்போவுமே கரெக்டாக வச்சு ஏன்னா ஒன்ஸ் டேமேஜ் ஆச்சுன்ன
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி பேசி அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்கள அக்செப்ட் பண்ண வைக்கணும் தட் இனிமேல் நீங்கள் இப்படி தான் இருக்க போகிறீங்க இப்படி தான் நீங்கள் வந்து செயல்பட போகிறீங்க இப்படி தான் நீங்கள் வேலை செஞ்சாகணும் யூ ஹாவ் டு லிவ் யுவர் லைஃப் லைக் திஸ் அவங்க ஃபேமிலியை அக்செப்ட் பண்ண வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து வி ஹவ் டு பிரிங் தம் அவுட் அண்ட் கெட் தம் இன் டு ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஸோ இப்போ ரீஹேபிலிட்டேஷனில் வந்து அவங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் அவங்கள சைக்காலஜிஸ்ட்டும் டெய்லி மோட்டிவேட் பண்ணணும் ஸோ அவங்க அப்போ தான் வந்து அவங்க தே வில் கம் அவுட் ஆஃப் தேட் அண்ட் கோ பேக் இல்லைனா நிறைய பேர் என்ன பண்ணும் அது வந்து எங்களுக்கு எனக்கு க சாமி சரி பண்ணிவிடும் நான் தானாக சரியாடும் நான் வந்து ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன் அப்படின்னு வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒன்றுமே பண்ணாமல் சும்மாவே உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ தில் பிக் தே லூஸ் தட் பீரியட் வேர் அவங்கள வந்து சரி பண்ணலாம் இப்போ அதே மாதிரி அதர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ டாக்டர்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பைனல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஸோ ஸோ உடம்பில் வந்து நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்பட காரணம் வந்து அதில் அது வந்து பாதிப்புகள் வந்து ஸ்பைனுக்கும் வரலாம் ஸோ இப்போ சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம் சீக்கிரமாக தேமானம் ஆகும் எலும்பெல்லாம் ஆஸ்டியோபுரோசிஸ் சொல்லுவோம் வயசானவங்களுக்கு ஸோ அவங்க வந்து போன்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடும் ஸோ ஒழுங்கான நியூட்ரிஷன் ஒழுங்கான கால்சியம் விட்டமின் சன்லைட் இதெல்லாம் இல்லைன்னா போன்ஸ் ரொம்ப வீக் ஆகிடும் ஸோ போன்ஸ் ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக வந்து எலும்பு நசுங்கிடும் ஸோ இது ரொம்ப அவசியம் அப்புறம் அதே மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ கொரோனா காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வி சால் லாட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏன்னா இம்யூனிட்டி குறைஞ்சிடுச்சு நிறைய பேருக்கு கொரோனா வந்தவங்களுக்கும் சரி கொரோனா பீரியட்லேயும் சரி ஸோ அவங்களுக்குலாம் நிறைய டிபி நிறைய ஸ்பைனல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதனால் வந்து மற்ற நோய்கள் மற்ற பிரச்சனைகள் வந்து நிச்சயமாக ஸ்பைனையும் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே சார் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்பைனல் ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷனுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் சார் ஸோ ஸ்பைனல் ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன ப்ரிவென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கடைப்பிடிக்க வேண்டியது ஒரு ப்ராப்பர் லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ எக்ஸசைஸ் ரொம்ப அவசியம் ஸ்பைனுக்கு இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஸ்பைனல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தவங்களுக்கு ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி டாக்டர் ஆயுர்வேதா சித்தா இன்னும் அப்புறம் வர்மா ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி சுற்றிகிட்டே இருப்பாங்க எப்படியாவது வழி சரி பண்ணணும் எங்கேயாவது போகணும் அங்கே ஒரு பத்து பேர் பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு பத்து டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து வண்டியே ஓட்டக்கூடாது நீங்கள் படியே ஏறக்கூடாது குனியவே கூடாது நீங்கள் டூ வீலரே ஓட்டக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டால் பெல்ட் போட்டுருவாங்க காலர் பெல்ட் பார்த்தீங்கன்னா வருஷ கணக்காக சிலர் பெல்ட் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தவறான இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் ரொம்ப அவசியம் வலி இருந்தால் கூட எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல தவறு இல்லை ஸோ அதாவது ரொம்ப வலி இருந்தால் ஆப்வியஸ்லி ரெஸ்ட் எடுக்கணும் கொஞ்சம் மாத்திரை சாப்பிடணும் பார்த்துக்கணும் பட் லேசான வலி இருந்தால் அதனால் எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது நார்மல் லைஃப் இருக்கலாம் டூ வீலர் ஓட்டலாம் பட் நல்ல ரோடாக ஓட்டணும் பொறுமையாக ஓட்டணும் நிச்சயமாக தலகாணி வச்சு படுக்கணும் அண்ட் நல்ல பெட்டு ஸோ பெட்டு வந்து பத்து வருஷம் ஒரே பெட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பெட்டு மாற்றணும் ஹார்டாக இருக்கணும் பெட்டு ஸோ அது பண்ணணும் வெயிட்டை கரெக்டாக வச்சுக்கணும் நியூட்ரிஷன் நல்லா சாப்பிடணும் கால்சியம் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்புறம் பேக்கை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காரணும் ஸோ நம்ம வந்து உட்காரப்ப கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அப்படியே நம்ம எல்லாம் அப்படி போயிடுவோம் ஸோ அது வந்து எப்போவுமே ஸ்ட்ரைட்டாக எழுந்து உட்காரணும் சிலர் வந்து இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்காந்துட்டே இருக்கிற வேலை டென் ஹவர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் உட்காந்துட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ எவ்ரி ஒன் ஹவர் எந்திரிச்சு நடக்கணும் ஸோ லன்ச் பிரேக்கு டெ டெஸ்க்லேயே உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது எந்திரிச்சு வெளியே போய் சாப்பிடணும் ஸோ மா ஏதாவது ஒரு கேம்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிக்கணும் ஸோ ஒரு ஹாபியாக எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஏதாவது ஒன்று விளையாடணும் டெய்லி அப்புறம் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் வந்து ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் இது ரெண்டுமே வந்து டிஸ்கில் வந்து வீக்னஸ் கொண்டு வரும் எல்லா ஜாயிண்ட்ஸ்லுமே ப்ராப்ளம் வரும் பட் எஸ்பெஷலி ஸ்மோக்கிங் வந்து இஸ் வெரி வெரி பேட் ஸோ அது அப்புறம் வெயிட்டு டயட்டு ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாவே யூ கேன் ஹாவ் எ ஹெல்த்தி லைஃப் அண்ட் ஸ்பைன் வில் பி ஸ்ட்ராங் ஸோ யங் ஏஜில் எப்படி நம்ம ஸ்பைனை வச்சுக்கிறோமோ அது தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம ஓல்டு ஏஜில் பெயின் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் யங் ஏஜில் நம்ம ஸ்பைனை அப்யூஸ் பண்ணி ரொம்ப வேலைகள் செய்கிறது இந்த பாஸ்டர் இதெல்லாம் பண்ணோம்னா ஓல்டு ஏஜில் ஸ்பைன் நிச்சயமாக பிரச்சனை கொடுக்கும் ஓல்டு ஏஜ் வில் பி பெயின்ஃபுல் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி பேக் பெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கவங்க ஜிம் போகிறது அட்வைசபிளா
ஓகே சார் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஸ்பைன் சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாது அவங்க எப்படி கேர் பண்ணிக்கணும் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது சார் அவங்களாம் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பைன் சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி உங்கள் டாக்டர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சர்ஜரி பொறுத்து இப்போ ஒரு சிம் சின்ன சர்ஜரி ஒரு டிஸ்க் சர்ஜரி இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஒரு டூ டேஸ் ரெஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஒன் வீக் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் படுத்துட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே நடந்துட்டு இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் எந்திரிச்சு நார்மல் லைஃப்க்கு வரீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் ஸ்பைன் ரிக்கவரி ஆகும் ஸோ அதனால் ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ்லேயே அவங்க வந்து ஒரு நார்மல் லைஃப்க்கு வந்துடலாம் ஸோ வேலைக்கும் ஒரு த்ரீ வீக்ஸில் போக ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு ஒன்றரை மாதத்தில் தே கேன் ட்ராவல் தே கேன் ட்ரைவ் ஸோ ஸ்பைன் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு காரணமே அவங்க வந்து இயல்பு நார்மல் லைஃப்க்கு வர்றதுக்கு ஸோ அதனால் இன் ஒன் மந்த்குள்ளார தே கேன் கம் பேக் டு நார்மல் லைஃப் இதே மேஜர் சர்ஜரி பண்ணால் சில டைம் டாக்டர் பெல்ட் கொடுப்பாங்க ஒரு ஒன் மந்த் பெல்ட் போட வேண்டியது இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடக்க வேணான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்ன டாக்டர் அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் பட் ஃபுட்டு டயட்டு நார்மல் ஆக்டிவிட்டி போகிறதுலாம் வந்து உடனே பண்ணலாம் ஓகே சார் இப்போது நிறைய பேருக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பேக் பெயின் அண்ட் லோ பேக் பெயின் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் இப்போ இந்த மாதிரி முதுகு அவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கான டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அப்படின்னா என்னலாம் இருக்குது ஸோ டூஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஆக்டிவிட்டி எக்ஸசைஸ் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் டோன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்டர் நம்ம வந்து வேலை செய்கிறப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் குனிஞ்சு குனிஞ்சு வேலை செய்கிறோம் எல்லா ஒர்க்குக்குமே நம்ம குனியிறது குனிஞ்சு வெயிட் தூக்குறது ஸோ பெண்கள் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து அவங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் எல்லாமே வந்து குனிஞ்சு செய்கிற வேலை பாத்திரம் கழுவுறது துவைக்கிறது வீடு கூட்டுறது இது எல்லாமே வந்து நான் இவ்வளோ வேலை செய்கிறேனே வீட்டில் மார்னிங்லேருந்து நான் ஆக்டிவாக இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாமே வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்பைனுக்கு ரொம்ப கெடுதல் அவங்க அந் அந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவங்க நிச்சயமாக பேக்கை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணால் கொஞ்சம் எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும் தலைக்கு வந்து கழுத்து வலிக்கு தலைகாணி வச்சு படுக்கணும் வெறும் தலையில் படுக்கக்கூடாது தரையில் நிறைய பேர் படுக்கலாம்பாங்க தரையில் படுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு நல்ல ஹார்ட் பெட்லேயும் படுக்கலாம் பெட்டில் படுக்கிறதுனால அந்த ஸ்பைனோட கான்ஃபிகரேஷன் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாது ஓகே சார் இப்போ குறிப்பாக விமனுக்கு தான் வந்து நிறைய பேக் பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படும் அதுவும் பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி பேக் பெயின் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அது எதனால் வருது அவங்க அந்த டைமில் என்ன மாதிரி கேர் பண்ணிக்கணும் சார் ஸோ பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து பொதுவாக பேக் பெயின் வர்றதுக்கு நிறைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வரும் அந்த பெல்விக் ஃப்ளோரில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுனால அது ஒரு பேக் பெயின் இருக்கும் அது யூஸ்வலாக ஒரு த்ரீ டேஸ் இல்லை ஃபோர் டேஸ் இருக்கும் அது தானாக சரியாக போயிடும் அடிக்கடி பீரியட்ஸ் அப்போ பேக் பெயின் வருதுன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் போய் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கைனக்காலஜிஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அது வந்து அந்த கைனக்காலஜி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் பட் இல்லை காலுக்கும் வழி போகுது அதே சமயத்தில் கால் மறுத்து போகுது பேக் பெயின் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து ஸ்பைன் சர்ஜன் வந்து பார்த்தா போதும் பட் இது வந்து ஸ்பைனுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இல்லை ஓகே சார் இப்போ அதே மாதிரி ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து அவங்களுக்கான இன்ஜெக்ஷன் எப்பிடூரல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு போடுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து பேக் பெயின் வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எதனால் வருது யா ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு தவறான ஒரு கருத்து நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது ஒன் வந்து ப்ரெக்னென்சி ஆக ஆக அந்த குழந்தை பெருசாக ஆகிறப்ப நம்ம பெல்விக்ஸ் மசில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வீக் ஆகுது அதனால பேக் பெயின் அந்த எஸ்பெஷலாக அந்த லாஸ்ட் மூணு மாதங்கள் நிச்சயமாக பேக் பெயின் வரும் அது நார்மல் அது யூஸ்வலாக குழந்தை பிறந்து ஒரு ஒன் மந்த் ஆர் டூ மந்த்ஸ்லேயே சரியாக போயிடும் செகண்ட் வந்து இந்த எப்பிடியூரல் இன்ஜெக்ஷனுங்கிறது வந்து அந்த வலி அந்த குழந்தை பிறக்கிறப்ப வலி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ இதனால் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுலேருந்தால் வலி ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கூடாது இல்லை போட வேண்டாம் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க மற்றவங்களுக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப தவறு இந்த எப்பிடியூரல் நீடிலுங்கிறது ரொம்ப ஒரு சின்ன நீடில் ஓகே நம்ம கையில் ஊசி போடுறத விட இன்னும் சின்ன நீடில் ஸோ அந்த நீடில் வந்து நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுனால நிச்சயமாக பேக் பெயின் வராது ஓகே ஸோ இது ஏன் பேக் பெயின் வருதுன்னா அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து பழையபடி தே டோன்ட் டேக் கேர் ஆஃப் தியர் பேக் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் குழந்தையிலேயே தே இல் பி ஃபுல் கவனமும் இருக்கும் ரெண்ட